Soy Adolfo Cambiazo, voy a estar a grabar, bla, 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 bla. Voy a estar hablando en Click Polo. Eso lo puedes poner, ¿no? Sí, <risa> Soy Santiago Lange hablando con Click Polo. Soy Pablo McDonald, voy a estar hablando en Click Polo. Soy Juan Rojas y voy a estar hablando en Click Polo. Soy Lía Salvo, campeona del jockey, voy a estar hablando en Click Polo. Soy Larry Ulloa, voy a estar hablando en Click Polo. Soy Juaco Pitaluga y voy a estar hablando en Click Polo. Soy Nacho Novillo, voy a estar hablando en Click Polo. Soy el Sapo Cassette y voy a estar hablando en Click Polo. Soy Eduardo Novillo y voy a estar hablando en Click Polo. Hola, soy Matías Sánchez Fontán de la Enriqueta Polo Club y voy a estar en Clip Polo. Bueno, Alfito, ahora vamos a hablar de polo, pero recién dijiste algo divertido. ¿Vas a tomar clases de piloto? Me gustaría ser, eh, sí, sí, me gustaría ser piloto. Eh, pero bueno, ese debe ser una tradición de familiar, porque papá también era piloto y bueno, me divierte mucho lo que es eh, los aviones. A, aparte, bueno, o sea, es más conocido que vos volás eh, aviones a control remoto. Aviones a control remoto, sí, 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 eso me encanta. Así que ahora me voy a, a ver si, si tomo unas clases estando acá en... En Cañuelas. Pues ¿Te gustaría, por ejemplo, vos vas de vacaciones a Punta del Este? Te dicen, toma, manejamos no, no, el no, avión no. de acá dos, tres años. No, no, me gustaría aprender. Este, depender del tiempo también no, no, no sé si me gusta tanto. Así que, pero bueno, saber, saber la adrenalina de poder despegar, aterrizar, está muy bueno. Bien. Hablando de adrenalina, la última vez que, que hablamos cara a cara, rato largo, era diciembre del año pasado y no tenía la adrenalina de la Triple Corona 2016, mm. que ahora parece la tenés. Sí, lo que pasa es que en ese momento recién terminado la tercer triple corona con, el, con lo que nos costó eh, era difícil decirte eh, qué iba a pasar el siguiente año ¿no? hoy te digo que pasamos todo un año me, te digo que tengo tres amigos dentro de la cancha de jugo, del polo eh, tengo un equipo que me siento competitivo que puede seguir ganando cosas grandes hacer, siguiendo hacer cosas grandes eh, tengo una gran organización, un club, un, una cantidad de gente detrás, eh, una familia que me banca y, y bueno, esas cosas todas te llevan a motivarte para, para seguir adelante. ¿Tu cabeza está distinta a esta época del año del año pasado? El año pasado yo siento que teníamos un poco más de presión por el hecho de que sabíamos que íbamos por algo histórico, que era superar... A, a Suárez en el aspecto de ganar tres triple coronas seguidas este, y creo que en varios partidos nos jugó eso en contra pero se logró y este año no estamos relajados porque cuando estás relajado no, no suma pero sí eh, es diferente hoy sabemos que si perder no, no significa tirar tres cuatro años para atrás hoy perder no es el fin del mundo. ¿Sentís en los hombros menos peso? Sí, eh, definitivamente que sí. ¿Por qué? Porque, bueno, como club se logró lo que, a lo que le apuntamos el segundo año, porque logramos algo dificilísimo cuando arrancamos. Lo que pasa es que cuando logramos dos triple coronas seguidas, en la tercera estábamos a tres torneos, no era tan lejos. Ganamos una, ganamos la otra, es decir, puta. Entonces, este, eso te lleva a tener una presión extra, ¿no? Eh, igualmente eh, nadie puede dudar que son los candidatos en los tres torneos y eso lo de candidatos es obvio porque si miras para atrás eh, hace tres años que no perdemos es obviamente que tenemos que ser los candidatos pero, pero bueno sabemos que, que hay equipos muy buenos como la Artina está, se juntaron los novillos de vuelta está la alegría que en mí a, a entender es un equipo que va a ser va a estar ahí este, puede ganar tranquilamente cualquiera de las tres triple, cual, cualquiera de las tres eh, torneos grandes entonces este, año a año nosotros nos tenemos que auto superar para, para poder lograr metas
te queda. ¿Qué puedo decir el día de hoy? Tenés una larga carrera de polo, has ganado en todos lados, triple campeón de triple corona. Y hoy ganar el choque con Lía, ¿cómo eh, a, añadimos esto a tu historia en el polo? No, es algo, la verdad que fue un gran desafío, si querés. Eh, no sabíamos mucho cómo iba a ser, ni el primer partido que fue la semi, ni hoy. Y bueno, creo que, que jugamos muy bien todos, ella se adaptó muy bien, ayudó mucho. Eh, y se perdió por ahí mucho menos de lo que la gente creía, estuvo bastante en ritmo, es lógico que hay veces que le ganen algunas jugadas, pero, pero la verdad que el mérito de Liga es gigante. ¿Esperabas que rinda también ella o tenías cierta duda? No, la verdad que sabía que jugaba bien, pero jugó mejor de lo que yo pensaba, eh, los dos partidos. Eh, muy metida y como te dije, es normal que alguna jugada por ahí se sentía que se le escapaban, pero, pero bueno, eh, hay que meterse, es eh, mujer y meterse acá en abierto si querés eh, es muy difícil, la verdad que lo que ha logrado ella es increíble Más allá de Lía, ustedes tres, Adolfito, vos y Juanma bueno, no está pelón, pero es lo mismo ¿no? ya de jugar tanto tiempo parece que ni se habla, ¿no? que es todo mirada, se conocen de memoria eh, ayuda, la verdad que ayuda haber jugado tanto tiempo juntos y bueno, sirvió esto para, para volver a agarrar esa onda de este polo y probar algunos caballos y, y ya ir poniéndonos en sintonía de lo que es de lo que es Tortugas, que es el primer torneo de la Triple Corona. Hay en el polo y en cada partido varias historias escondidas. Hablábamos hace un rato de la cegua con la que hiciste un gran gol en el arco contrario del tablero. Que contá cuál es la cegua esa porque es una historia fantástica. Es una yegua que no es mía, es de Coco Monsebú, me la presta hace muchos años ya. Eh, ¿Nombre? Oli Vergüenza. ¿Y por qué famosa esa yegua? Sí, porque fue una donde me sacaron una foto famosa en la caída de Palermo en la semifinal del 2013, cuando, cuando de todos los ángulos fue bastante espectacular, pues la yegua quedó arriba mío, al revés, era casi la yegua. Eh, su vida mía, así que fue una foto que dio muchas vueltas por mucho tiempo hasta ganó premios, premio. una foto en Milano de los Salvia que ganó premios, exactamente, por eso sí soy, y la verdad que yo a la Yegua le tengo mucho cariño, no solo por eso, sino porque hace varias temporadas que, creo que en el 2014 fue el año que menos la jugué pero 2013, 2015 y ahora 2016, nada, esta la tengo como, como mía, se va al campo mío descansa ahí, la verdad que le tengo que agradecer mucho a Coco por, por, por este préstamo Santiago, estamos en el choque, acaba de terminar la final, una linda final de polo. La pregunta es, ¿qué haces vos que ha dejado el, el agua y la vela para venir a ver un partido de polo? Era el festejo de la medalla de oro de, del polo de argentino en los Juegos Olímpicos y me llamaron para entregar los premios a, a los sobrinos o familiares de los medallistas argentinos que ganaron la última medalla de polo en los Juegos Olímpicos. Si Dios quiera que el polo vuelva a ser olímpico. Bien. Eh, ¿Ya ha visto polo muchas veces? ¿Poco? nunca muy poco casi nada casi nada es un deporte que me encanta y, y sueño con que se haga olímpico porque le vendría muy bien para argentina por supuesto entendés algo no no entiendo ¿No? nada no no estoy pero un poco que viste te gustó no no me, me fascina el deporte tiene muchas similitudes con nosotros porque nosotros usamos el barco ellos usan los caballos dependen mucho de los caballos nosotros dependemos mucho del barco eh, así que tiene similitudes y bueno, me encantan los caballos y me encanta el deporte, por lo tanto me gusta mucho el polo. Es rara la comparación, ¿no? Porque el barco vos lo dominás como querés, tal vez tengas que dominar el agua, pero el caballo es un animal, ¿no? Un ser vivo que es distinto, ¿no? Sí, en ese aspecto es, es, debe ser distinto, no conozco tanto de caballos, eh, pero bueno, nosotros también tenemos el efecto del viento, que es un ser vivo también y no lo dominamos. Bien, ¿hay versiones que vas a seguir más ligado al polo? próximamente estoy estoy cerca del polo eh, y nada muy de acá hasta diciembre voy a estar acá en argentina así que voy a estar cerca del polo charlas motivadoras en algún equipo tal vez algo así <risa> ya veremos ya, ya no verás en la cancha así que ya, ya muy muy breve todo el mundo sabrá eh, y nada estoy fascinado con el proyecto y, y muy entusiasmado la vela es blanca normalmente te vas del otro lado de los colores <risa> La verdad que ni sé los colores. Pero eso está mal, tenés que averiguar el color de tu equipo. No, eh, sí, como todos saben, estoy trabajando con, la, con los pieres y muy contento, son grandes chicos y nada, por ahora no estoy haciendo nada porque estoy simplemente aprendiendo. Eh, uno no puede trabajar hasta no aprender y obviamente no sé nada de polo, es un proyecto a largo plazo, 
y primero tengo que aprender antes de poder ejecutar cualquier cosa. Bueno, Juan, Juan Rojas, ¿te gusta que se llamen por tu nombre o ya te acostumbraste a que te digan el novio de Elías Ale? <risa> no, la verdad prefiero que me llamen por mi nombre siempre, pero, pero la verdad que con Lía, en el polo yo soy el novio de ella, no, no me conocen por otra cosa. Para el que no te conoce, vos tenés historia con el polo. No, no, no. Nada de no. nada. De vez en cuando taqueo un poquito, pero poco, bastante poco. ¿Pero taqueaste a partir de conocer a Lía? Sí, o de sí, no, no, no. Desde de Lía. Después de Lía. Sí. Bien, o sea, vos empezaste a salir con una polista sin saber de qué se trataba este mundo. Prácticamente, sabía de qué se trataba porque soy de Trenkelauken y bueno, tengo amigos que juegan y, y conozco de ahí, de ese lado, pero no tanto como, como ahora. ¿Y te gusta o tenés que decir que te gusta no, porque no, juega no. Lía? No, me gusta, me divierte. Una sí. vez que, que lo entendés... Está buenísimo, es re divertido. Sí. Bien. ¿Y qué significa para vos el día de hoy que Lía haya ganado el choque? No, la verdad es algo impresionante que me parece que, que se merece porque todo el esfuerzo que yo le he visto hacer en estos casi seis años es impresionante, siempre con mucha humildad y, y la verdad estoy muy orgulloso de ella. Bien. O sea, si esta noche te dice vamos a cenar al restaurante que yo quiera, te lavamos los platos, sí, no planchar la camisa, ya está, tenés una semana no de ella. Sí, sí, lo que sea. La verdad que es todo de ella, la verdad que estoy muy contento por ella y, y espero que, que sean los, los triunfos y los frutos de lo que viene cosechando hace tanto tiempo. Le acabamos de hacer la primera nota periodística de su vida. Primera, alguien muy cercano a vos, que sí, está orgulloso que puedes elegir el restaurante esta noche, que puede lavar la ropa toda la semana. O sea, tenés una semana de Juan Rojas para la que ¡No! Vos ¡No lo puedo creer! Ha hecho una nota para que el polo, tu novio, la y, estaba, quiero ver antes. y estaba muy orgulloso de vos. ¿Qué sentís? Bueno, nada, una alegría enorme, felicidad pura. O sea, por un lado lo que vos sentís por vos, pero también generás eso. Mucha gente que se siente orgulloso por tu esfuerzo. Él decía, yo hace seis años todo lo que la luchó y todo, o sea, eso me pone muy contento. Está claro que estás muy contenta, pero ¿qué sentís que la gente que te rodea no, está eso, tanto más feliz que vos? Esa gente que está conmigo hace tantos años, que hoy esté acá también, es un placer para mí. Es con los que me gusta disfrutarlo y festejar. Bien, ¿qué pensaste? El partido estaba definido faltando uno o dos minutos. ¿Pensabas algo en esos dos minutos finales? No, 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 no pensaba porque seguía tratando de agarrar al mío, así que no pensaba, pero no, Vas a dormir tratando, de soñando sí, en agarrar sí, que el negro en el throwing y, el, y Nacho en el... Sí, no, tremendo, un partido, ellos, los de Adolfito, los chicos habían dicho, va a ser, ellos defienden muy bien los novillos, entonces hay que tener paciencia, eh, son muy buenos, hay que, bueno, hasta que la bocha en un momento va a empezar a entrar. Y fue medio así el partido, pero muy de hombre con hombre, al principio se me iban, me costaba mucho estar en mi lugar, volver rápido, eh, bueno, sí, este ritmo que es algo impresionante, eh, bueno, y poder estar a la par de, de, de mi hombre en la mayoría de las jugadas o en las que pudiera, era mi... mi lo que te, tuve, lo que traté de hacer hoy. ¿Es el día más feliz de tu vida en el polo? Sí, ni hablar, ni hablar eso. Esto no estaba ni en mis planes, o sea, esto me cayó del, del cielo. Bien. Y no es el momento de pensarlo, pero bueno, la pregunta es, ¿y cómo vas a hacer para seguir una vez que llegaste al techo? Algo que tal vez no puedas repetir, ¿y cómo sigue la vida en el polo? No sé ahora, voy a festejar esto y bueno, voy a ver qué trae esto atrás y, y nada, y después planear un poco de acá en más, por lo pronto voy a seguir con mi temporada acá y, y nada, tratar de, de, de aprovechar este ritmo con el que me voy después de haber jugado prácticas y este polo para, para eh, llevarlo a, a los torneos que voy a jugar de acá a diciembre. Bueno, felicitaciones por vos y por todo el polo. Muchas gracias y ojalá que esto signifique mucho para todas las chicas que juegan al polo en Argentina y en cualquier parte del mundo, que, que se puede, que sigan jugando, practicando, que se superen día a día y que, bueno, nos estamos haciendo un gran lugar en el polo. Professionalism.
These are the core values of a Studio ML. Hablando de metas, eh, este es el año más divertido para vos en cuanto a caballos. Ya arrancaste con varias lapas en el jockey, se vienen un pelotón sí. de cuarteteras en tortuga, sí. o sea, eso sí. te renueva. Sí, sí, no, no, en ese aspecto me divierte mucho, no, no deja de ser caballos nuevos todavía, pero bueno, no deja de ser que yo también tengo mis, mis años, entonces me estoy apurando un poco en el proceso para que entren. Sé que algunas van a andar un poquito mejor y otras peor. Pero bueno, la idea es jugar con varios clones y, y digo, divertirme un poco también. ¿Notás diferencia entre un clon y otro? Sí, sí, son ¿Sí? diferentes, sí, sí. Son diferentes, lo que tiene a favor es que son todos bastante buenos. Eh, eso te lo aseguro. O sea, Hay alguno me mejor que otro, pero en general son todos buenos. En la peor lapa es igual un caballo potable bueno. para triple corona. Sí, sí. 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 Bien. ¿Y las cuarteteras? ¿A cuánto están de la cuartetera original? ¿O son iguales? Hay, o son hay un par que son parecidas. Son parecidas. Lo que pasa es que es difícil competir contra la mejor yegua que para mí hubo en la historia. Que es la cuartetera, para mí. ¿eh? No porque esa vez ha sido mía. Entonces, o sea, yegua total, no solo tuya. Yegua que haya visto en una cancha. Sí. En su momento yo creía que era la marsellesa. Y hoy la cuartetera, eh, la verdad que. Me parece que es algo diferente. Eh, ¿Esta temporada vamos a terminar alguna vez una nota con vos con un chiste? No creo, no tengo, no soy muy bueno para Bueno, queda chiste. tarea pendiente, que te aprendas eh, te cuente. Ya pasaron eh, todos. Pasaron todos, bueno, no escuché a varios. Tengo que escuchar varios para que me mostrame varios que te voy a nombrar. Y Porque después, pues... Del ataque, ¿quién no contó chiste? Bueno, no, Pablo no, no, no contó, ahí está, ahí está, ahí tenés uno, siempre. En mi equipo, sí. Juanma Palma. contó, sí, sí. sí. Debe haber sido malísimo. Muy malo. <risa> Muy malo. Pelón un crack. Pelón hasta sí. habló en, en español de la triple corona. No, no, Pelón, pero, pero Pelón tiene muchos idiomas. Es muy. Se hace español, gallego, se hace catalán, se hace inglés. Tiene muchas. Bueno, María incluso ha sacado una foto buscando un chiste para contar. O sea, te tenemos rodeado, te sí. llega la hora en algún momento. No, pero bueno, yo te largo a mi señora y listo. Pues. <risa> no, Adolfo cambiazo, es Adolfo cambiazo. No, no, yo juego al pueblo. Bueno, Hilario, eh, la última vez que nos vimos cara a cara eh, era todavía el año pasado. Ha pasado mucho tiempo, ha pasado mucho Estados Unidos sí. y ha pasado un gran año en Estados Unidos para vos. Ganaste torneos importantes, se subieron a 10. Sí, la verdad que sí, todo, todo arrancó acá en, en noviembre, diciembre del año pasado y por suerte se siguió la racha en Estados Unidos, eh, nos fue muy bien en las 20 con Villa del Lago, estuvimos en, en dos finales, no pudimos ganar ninguna copa, pero estuvimos, estuvimos prendidos y teníamos un, un equipo competitivo. Después siguió con Whitebird, que nos costó un poquito agarrar ritmo, pero, pero terminamos bien al final y terminamos en, en Greenwich con Whitebird de la mejor manera. Bien. Eh, acá ya sos Hilario Ulloa, reconocido y todo. Este año ya sentís que sos en Estados Unidos también, Hilario Ulloa, el jugador top. Sí, capaz que sí, creo que los, los últimos años siempre tuve la suerte de tener equipos competitivos en Estados Unidos, eh, fui progresando eh, y tal vez este año la suba 10 goles, es como que para el público, para el marketing confirmó un poquito eso, ¿no? Si te decían el año pasado que a esta altura, ¿no? Empezando la temporada argentina, que al año siguiente ibas a hacer 10 en Argentina y en Estados Unidos, ¿qué decías? 
Sí, qué sé yo, como digo, siempre eh, no lo pienso tanto si, si es tener 10, 9, 8. A mí siempre me gusta ser competitivo y ayudar al equipo. Y ser competitivo quiere decir que tenés que estar bien montado, que tenés que jugar bien, que tenés que ser serio, profesional. Eso es por lo que yo trabajo todos los días y, y, lo, que, y lo que trato de esforzarme. Creo que el, por ahí el número que es el 10 eh, es, el, es el resultado de todo eso. Pero bueno, si pensás en el 10 no sé si llega tan fácil. Tenés que pensar en, en montarte, en ser profesional, en entrenar duro y en, y en tratar de mejorar. Hablando de ser competitivo, se viene para alegría, estamos en la presentación de las camionetas. Eh, una temporada muy especial, ¿no? Porque esta rareza que tiene un equipazo, pero hay dos equipos muy fuertes arriba, los de abajo supuestamente están lejos. ¿Cómo tomás esta tercera posición tan rara que tienen? Eh, creo que es una buena oportunidad para demostrarlo, ¿no? Para demostrar que somos uno de los tres mejores equipos y, y por ahí confirmar eso y, y mostrar que estamos para, para superar ese, ese tercer puesto. Creo que es un año especial para Freddy, Sapo y para mí, especialmente Sapo y yo que subimos a 10 el año pasado. Eh, mejoramos mucho nuestros palenques de caballos, eh, al igual que Freddy, creo que estamos en un momento de madurez muy bueno, así que es el momento de, por ahí de demostrar por qué Sapo y yo subimos a 10 el año pasado y de demostrar por qué Alegría viene haciendo bien las cosas hace tres años y, y, y que estamos para, para subir ese escalón. Vamos a las dos posibilidades, la mala y la buena. ¿No llegar a todas las semifinales sería un fracaso? No. No llegar a todas, a las tres semifinales sería un fracaso. Sería un fracaso. ¿Sí? Sí. Vamos a la otra. Eh, ¿Qué posibilidades hay de ganar algún torneo? ¿Cómo lo ves? Y eso es para lo que trabajamos desde diciembre del año pasado, para, para estar más fuertes con los caballos. Para, para tener un buen equipo, para ser competitivos, eh, es, es nuestra motivación para ir al gimnasio, para comprar un caballo, para practicar penales, creo que nuestra meta es esa. Paco, eh, Cría Yatay le acaba de ganar a la Irenita. Eh, ¿Ganaron la final del mundo? <risa> y medio que sí, la verdad que no te digo la final del mundo, pero el partido esperado de todo el año. Hoy, hoy, hoy pensaba en la mañana, había un cartelito en la caballeriza que decía que los caballos habían entrado el 18 de julio. O sea, ya hace casi dos meses y medio que tenés gente laburando pensando en hoy, ¿no? Así que es, es mucho. Sí. Claro, a veces. La gente de afuera no entiende todo lo que lleva lo previo a cualquier deportista, no. a Bolt, ¿no? pero a ustedes también en este caso de toda la preparación para una hora y media de No, juego. no sabe lo que es, arrancarse, por eso te digo, mitad de julio encerrar los caballos, eh, chicos que se vienen de laburar de Europa resignando plata para agarrar los caballos acá, eh, para estar, ser parte de eso, la verdad que... Nah, hoy lo ves, pero hay un montón atrás, es impresionante. Es un... Bueno, y tanto montón para esta alegría, ¿no? Porque están claro. con un pie y medio dentro de Palermo. No, nah, no sé, falta un partido durísimo y, y dependiendo de un... faltan dos partidos durísimos, así que no sé si no sé bien cómo, cómo es. Las matemáticas no me quise ni poner a pensar lo que, lo que sé, que es un partido duro, de lo más duro que he jugado. O sea, viste que decís, ¿sabés que va a ser duro? Viste, te decía recién, ahora, duro en serio, o sea, no, no es que decir duro, es duro en serio. ¿Y por qué ganaron este partido tan duro? ¿Por qué ustedes y ellos no? La verdad que fue un partido parejo, por un gol, o sea, podría, creo que podría haber sido para cualquiera, sin duda. Eh, pero a mi gusto, por ahí, eh, nada, podría haber sido para cualquiera, sinceramente, yo te contento que ganamos nosotros. Bien, pero ¿por qué fue para ustedes? Porque no lo ganaron sobre el, el, la última jugada. Entraron al chaque, se llevaban dos arriba, o sea, lo ganaron en el final bien. La verdad que de, 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 en lo que va del mes que empezamos a prepararnos para esto, el equipo tiene una identidad que está buena, que jugamos bastante simple e intenso y, y nos, nos dio buenos resultados en el jockey, nos dio buenos resultados en las prácticas de equipo y, y bueno, y hoy de vuelta, ¿viste? en algún momento Atosiga es un trabajito de hormiga que hacemos en el equipo, que tenemos muy buena onda, que lo habíamos planeado con Lerín, desgraciadamente no pudo estar, pero Lucas se adaptó perfecto y bueno, creo que... 
no, no encuentro otra, otra razón para, para, para decir, porque como te digo, fue para cualquiera. Ahora, lo bueno de nuestro equipo es eso, capaz que fue por eso. ¿Qué significaría para vos jugar Palermo? Y una, una cuenta pendiente gigante, la verdad que un, un lujo, me encantaría. Es un, nah, lo, que, lo que vengo planeando hace rato, que tengo ganas de hacerlo. Uno sabe que y hace esfuerzo, sabe que va en un buen camino, pero bueno, hay, eh, hay que estar ahí ¿no? y hay que hacerlo. O sea que esto sería un, una, una consecuencia, una, un resultado de, de mucho esfuerzo. Si clasifican, chiste para Click Polo. <ríe> bueno, dale, me, me quedamos. Hago. Dale, quedamos así. Buenas Nacho, buen debut en Tortugas, ganar del paraíso, hay cosas para ajustar siempre, pero empezar ganando ante un rival dificilísimo está buenísimo. No, buenísimo, la verdad que sí, era importantísimo, creo que, que para darnos un poco más de tiempo para poner a punto mejor los caballos, justo con el cubi comentábamos después del partido que mal y tal no tenemos los caballos, o sea, estamos todos con los caballos muy pesados, con, con muy poco ritmo y, y bueno, creo que eso un poco nos afecta también a no poder agarrar el funcionamiento que queremos. De 1 a 10, ¿cómo están los caballos? 5 De 1 a 10, ¿cómo está tu codo derecho? No, no, está 7, 7 Fue sin que una jugada de mala suerte del primer chaker con Tincho Que le fui a tratar de enganchar un back que, Nada, mala suerte Por suerte, no, nada grave, un golpecito Y de 1 a 10, ¿el equipo cómo lo viste? Y el equipo, y se, con, con mi ilusión eh, Todavía estamos en un 6 O sea, eh, mi ilusión es bastante alta Así que creo que podemos dar bastante más Pero, pero creo que, que sí, que estamos en un 6 Pero la verdad que estamos, estamos bien Estamos divertidos, estamos todos tirando para adelante Para el mismo lado, así que Creo que, creo que vamos a llegar Llegar lo más arriba posible Igual la matemática es buena, ¿no? Si con un 6, está bien, el rival también está bajo, ¿no? Está empezando Pero si con un 6 gana el primer partido Es un buen aliciente Sí, sí, también, o sea, por eso Convengamos que el sí. otro también está en un 6 No es que el otro jugó un 10 o sea... Obvio, obvio, obvio <risa> Está claro. Calculo que está, está medio, está, parecía que estábamos muy parecidos, así que eh, está buenísimo, está buenísimo haber zafado, ¿no? o sea, haber ganado el primero y, y tener un poquito más de tiempo para, para preparar la semifinal. Y ya que estamos en notas, de 1 a 10, chance de ganarle a la Delfina. 1 a 10 y en, es dificilísimo. Eh, qué chance, y vamos a dar un, un no, no, 50 muchísimo, vamos a dar un 30 por ahora, más adelante donde mejoremos un poco capaz que más. Sapo, eh, podemos empezar hablando de que fue tu primer partido con 10 goles en Triple Corona, del triunfo de alegría, pero mejor hablamos de tus medias al principio. Que, no sé qué crees que te diga, de los colores más lindos que hay. Eh, son nuevas, son nuevas, así que para esta triple corona. ¿Jugás todos los partidos con media boca? Sí, siempre, siempre, acá en Estados Unidos, en Inglaterra, en todos lados. Esto va a hacer que mucha más gente te ame y mucha más gente te odie. Puede ser, puede ser, pero bueno, los colores de, eh, se llevan acá, no, no se cambian. Bien, te trajeron suerte, un primer partido sí. muy complicado y sí. lo ganaron. Sí, sí, la verdad que estoy con bronca porque jugamos bien la primera mitad, o sea, no sé si tan bien, pero por lo menos eh, eh, dominábamos un poco al principio y nos complicamos mal al pedo eh, más que nada yo tuve un chaker muy malo creo que el quinto o por ahí y nos metieron dos o tres goles le dimos la chance de que se agrandaran y, y son buenos la verdad que juegan muy bien y ellos jugaron siempre igual y bueno se nos vinieron al final le ganaron 11 a 10 a washington con un gol de penal faltando 15 segundos esperabas eso antes del partido o esperabas más, ganar más tranquilo no cuando yo, en un momento íbamos por 5 o 6, tampoco cinco. esperaba ir por 5, me parece que es un equipo que juegan muy bien, el, el handicap también es medio mentiroso que tienen, juegan bien, están bien de caballos y no esperaba ni tan tan ni, ni muy muy no, eh, la verdad que una vez que íbamos por 5 esperábamos llegar al último un poquito más cómodos de lo que llegamos. ¿Y cómo es esto de jugar con 10 goles en la cancha? No, trato de no pensarlo, me parece que es una, o sea, es una linda motivación, está buenísimo, para seguir mejorando, ¿no? Pero, no, o sea, hoy, hoy vi la chapa que decía 10 y está bueno, a ver, le voy a sacar una foto. ¿No le sacaste? Eh, no, todavía no. Porque pero... estás pensando mucho en las medias, Juan. Eh, puede ser, puede ser. No, trato de pensar en, en lo importante que es jugar y tratar de, bueno, y ganar. Es 
décimo sexto abierto de La Plata. ¿Cómo contaros tus sensaciones como organizador? La verdad que estamos muy contentos. Fue un torneo muy divertido, muy lindo. Las canchas, por suerte, nos ayudaron. Eh, 16 equipos. Y la verdad que, bueno, es el momento de festejar con el lancha ahora y estamos muy contentos. ¿Cómo hiciste para organizar 80 torneos en lo que va de la vida de la Enriqueta? Bueno, la verdad que, bueno, empezamos siempre tratando de hacer las cosas para ser buenos anfitriones, pasarla bien. Y bueno, y pasó el tiempo, pasó el tiempo. Y bueno, hoy llegamos acá, estamos muy contentos. Tuvimos una gran final, se vio muy lindo polo, en serio, se jugó un lindo polo. Y la verdad que para nosotros, que vengan estos jugadores a nuestras canchas, eh, es también una fiesta que nosotros es como que lo disfrutamos mucho. Ustedes cerraron el, el Tour del Interior, esto también les da cierto prestigio el torneo. Sí, la verdad que bueno, estamos muy agradecidos por tener el apoyo de Diego Betán, que fuimos parte de, de, del Polo Tour de Interior San Seguros y a la vez también estamos muy contentos de ser parte del circuito Polo Sur, que esta es la primera etapa. ¿Qué significa para vos este triunfo en el Abierto de la Plata? Eh, estuvo muy divertido, la verdad que la primera vez que vine a jugar acá y estuvo muy bueno, vine a jugar con mi viejo, unos amigos, vamos para Polo Line. Estuvo la verdad muy divertido. Te llevas todo, te llevas <risa> premio al mejor, eh, Copa de Campeón, premio al mejor jugador y goleador. ¿Cuántos goles hiciste? Eh, no, no sé bien, pero creo que cuatro. No, no, no hice mucho, seis creo. Sí. Todo bien, todo bien, todo bien. ¿Habitualmente en qué club jugás? ¿Para qué? Estoy jugando en la, en la Trinidad ahora, en Cañuelas, pero siempre juego con amigos, estoy, estoy más de todo afuera, no estoy nunca acá. Trabajo para Kim Power afuera, estoy casi todo el tiempo allá y ahora me quedo acá un tiempito nomás. cada vez va creciendo más la goda fuera de la cancha, ¿no? Sí, creo que sí, creo que por suerte fue algo que nos planteamos hace algunos, muchos años y, y tuvimos la suerte de tener un padre que, que nos, nos hizo el primer impulso en el tema del polo y bueno, después por ahí eh, en todo lo que es afuera de la cancha siempre nos dio una visión mucho más comercial o más empresarial y, y cuando estuvimos los dos años esos que estuvimos en... Eh, en el Artina nos dio Gonzalo Pérez un poco de lo que era el polo y fue un empujón pero por suerte como te digo lo teníamos a papá que, que tiene una visión más empresarial y, y más comercial y siempre nos ayudó mucho eso y, y lo tenemos muy, muy incorporado y creo que también lo tiene muy incorporado todo el equipo que, que trabaja en la UADA ¿no? que es, es tan importante el, lo que hacemos nosotros adentro de la cancha como todo lo que pasa afuera tenemos eh, este lugar siempre se usa para lo usamos también a veces para hacer eventos eh, corporativos o gente que viene turistas que vienen y pasan el día y tienen la experiencia del polo y bueno la verdad que eh, somos diferentes en, de, de, lo, de los otros lugares que hacen lo mismo porque es, es como vivir eh, el, un equipo del abierto eh, en el, como dijiste vos cuando viniste, ¿no? el backstage de un equipo del abierto no, no es una experiencia que se puede hacer en, en muchos lugares. Y aparte te conocen a vos que sos amigo de Mick Jagger. <risa> y además de los tíos a Mick Jagger acá, por claro. suerte, tío, es una suerte bárbara que tíos a Mick Jagger acá. Muy, un día sea. va a venir Mick Jagger y van a decir, ¿quién es ese que es amigo bueno. de Eduardo Novillo? <risa> pero, no, no sé si va a ser así, pero, pero no, muy buena onda, estuvo divertido, la verdad que estuvo muy divertido. Lo vi ahora en Londres de vuelta. Muy ¿Otra buena vez? Onda. Lo, tuve la, la, la banda o a él? No, a él, a él solo. A él solo lo vi, tuvimos, eh, nos cruzamos en un restaurante un día y, y la verdad ¿Se que acordaba? se acordaba buena onda. Ta, yo justo digo que yo estaba con, con la persona que lo había traído a él y, y casualidad caímos al mismo restaurante. Entonces se dio para saludarnos y qué sé yo. Y nos contó que estaba justo la novia que había estado acá, ahora está embarazada, está esperando. No, está, está, todo el tema. <risa> Todo divertido el okay. encuentro. Soy Jorge Monsebú y este es mi chiste para Click Polo. Eh, parece que fue un paciente a verlo al mago eh, y fue muy agradecido y le dijo, mago, gracias a vos volví a caminar. ¿Por qué? Te recuperé, no tuve que vender el auto para pagarte. <risa>